Olá, meu nome é Luísa Velasco e no vídeo de hoje eu vou deixar bem claro para você a diferença entre comprar por impulso e comprar de forma consciente. Quero te ajudar aqui nessa época de Black Friday. Se você não estiver vendo né, em novembro esse vídeo, tudo bem, você pode usar isso é, para o seu dia a dia mesmo, para qualquer compra que você for fazer, você conseguir identificar se você está realmente comprando por impulso, tá? Ou se você tá fazendo uma boa compra, uma compra mais consciente e minimalista. Como eu sempre falo pra vocês aqui, não tem nada de errado em você comprar. O que a gente tem que evitar é a compra excessiva, né? Que aí já vira consumismo. Então vamos lá, como identificar que eu estou comprando por impulso, tá? Primeira coisa, eu não sabia que queria aquilo até ver no shopping ou na blogueira no Instagram. Então assim, se você tá lá bem bonita, andando no shopping e viu uma coisa diferente que você gosta muito, nossa, meu Deus do céu, me apaixonei por esse sapato, ou me apaixonei por essa roupa, me apaixonei por tal coisa. É, e você não queria isso antes, nunca tinha passado na sua cabeça querer um sapato daquele jeito ou uma blusa de tal jeito, enfim, é porque provavelmente essa compra, se você fizer, vai ser uma compra por impulso, não vai ser uma compra bem pensada, então tem grandes chances de você se arrepender depois ou de isso não combinar com o que você já tem no seu armário ou então de ficar né, realmente parado é, e você acabar não usando. Uma dica que eu te dou, tá? Se você estiver passando por isso, ver tal coisa tá? é, no, no Instagram, ver tal coisa no shopping, não compra no mesmo dia. Eu espero, menina, questão de mês, tá? Tô brincando. Não, não tô brincando não. Eu espero muito, mas te aconselho esperar uns três dias esperar uma semana para ver se aquilo ainda tá falando com você, vai te dar um tempo de pesquisar, de estudar, é, se aquilo ali vai te... É, vai complementar seu guarda-roupa ou vai complementar seu kit de maquiagem de uma forma legal, se você não tem nada parecido, enfim, então, é, aconteceu isso, não sabia que precisava de tal coisa, até ver. Espera, respira, deixa essa emoção passar antes de comprar. Tá bom? É, ainda mais se ela estiver na promoção, né? Aí dá toda aquela, né, aquela emoção, aquela vontade de aproveitar. Mas se você comprar na promoção e não for algo que você vai usar, não falou. Vão dizer que, na verdade, você tá, né? Não vai adiantar nada. Você vai gastar mais dinheiro é, do que se você estivesse comprando algo com certeza no preço, no preço cheio, né? Outra forma de ver né, que você está comprando por impulso. Você não se planejou para fazer essa compra. Não se planejou né, aqui na cabeça e não se planejou financeiramente. Então, é, é uma compra assim, que não cabe às vezes no seu orçamento, é um dinheirinho que você não reservou para isso, né? é uma coisa que você não estava contando que você ia gastar, entendeu? Então, se você não se planejou, provavelmente você está comprando por impulso. Outra coisa que mostra que você está comprando por impulso é quando você não pesquisa antes. Você não pesquisa qual que é o preço dessa coisa em outros lugares, você não pesquisa em outras lojas, você não vê outros modelos, tá? Por aí, que às vezes vão te atender até mais, sabe? Então, se você não pesquisou bem, é, provavelmente não foi uma compra consciente, sabe? Você comprou aquilo que estava estavam te oferecendo pelo melhor preço naquele momento. Essa daqui é a mais fácil, tá? Pra você ver que não é uma compra consciente, é uma compra né, por impulso. É se ela não estava na sua listinha de compras. Toda pessoa aqui que me acompanha já sabe que listinhas de compras são essenciais, tanto pra ir no supermercado, tá? Então vamos parar de falar só também de roupa, de coisa, de sapato. Supermercado, se você vai no supermercado e não tem uma lista de compras, se você não definiu lá, se você não viu o que estava faltando, o que você realmente estava precisando, provavelmente você vai comprar coisa que você já tem, vai comprar coisa, é, às vezes, que não é saudável, enfim, muita besteira, muita coisa que você não queria comprar, mas lá no calor do momento, você acabou botando no seu carrinho de compras. Então, assim, desde ir ao supermercado até ir ao shopping, 
tá? Ou então, né, ir num site comprar alguma coisa, você precisa ter uma lista de compras, uma lista de desejos, tá? De coisas que você tá precisando, de coisas que você quer muito e de coisas que você tem certeza que vão te acrescentar e vão te agregar, né? O celular aqui avisou que a memória tava cheia e parou de gravar. Então, se mudou alguma coisa no ângulo, alguma coisa assim, ignore e logo mais, né, eu tenho que fazer o quê? O destralhe do meu celular, porque tá complicado ter muito vídeo, muita foto aqui. Então, vamos lá. É, a última coisa que eu até já falei pra vocês, pra vocês verem se vocês estão fazendo uma compra por impulso, é quando vocês não é, dedicaram tempo pra pensar naquilo. Então, se você não pensou muito bem antes de realizar a compra, tá? Eu gosto de pensar, né? Eu, te falo, eu vou ler pra vocês, eu fico realmente pensando muito, muito bem antes. Eu deixo, por exemplo, ah, tô afim de comprar esse sapato. Tá, tiro um print ou salvo o link em algum lugar, alguma coisa assim, é, e fico pensando, entendeu? Do tipo assim, ah, será que eu vou combinar com essa roupa? Nossa, que sapato ficaria legal aqui. É, ou então, enfim, fico realmente pensando, vejo se aquela, toda aquela emoção passa, tá? Então isso é importante, às vezes, ah, nossa, nem queria tanto esse sapatinho aqui, esse outro sapato aqui é, me atende bem, enfim... Dessa forma, tá? Se você, por exemplo, olhou, já quis, não pensou muito bem, provavelmente você vai, entendeu? Comprar por impulso. E qual é o problema de comprar por impulso, né, gente? É, você pode acertar, você pode fazer uma excelente compra comprando por impulso, mas tem o perigo de você se arrepender, tem o perigo de você comprar algo que você já tem parecido, tem o perigo de comprar alguma coisa que não combina com o restante das suas coisas... É, tem perigo de você ter sido influenciada por uma tendência, uma moda que nem te representa, que nem faz parte do seu estilo, que ficou bonita em outra pessoa, entendeu? Mas que tu ach que achou que <risos> queria aquilo no momento. Então, assim, tem muito mais perigo, entendeu? De você se arrepender, enfim, de não fazer uma boa compra do que se você fizer uma compra consciente. E agora vamos... É, para a nossa listinha de coisas que indicam que uma compra é sim consciente, é uma compra inteligente e é comprar de forma mais minimalista. A primeira é aquele clássico, você está precisando. A gente tem que aprender a diferenciar o que a gente precisa, necessita, do que a gente só quer. Não tem nada de errado a gente comprar algo que a gente queira muito, por exemplo, um batom. Um batom nunca vai ser algo que você necessita para sobreviver. Né? Mas não quer dizer que você não possa comprar ele também de forma, enfim, é, consciente, de forma bem pensada. Mas o que eu, a primeira coisa assim é, é isso assim, de estou precisando, estou sentindo muita falta no meu dia a dia. A segunda coisa, pensar muito bem. Uma compra consciente, você pensou por vários dias, você pensou muito bem, você viu se tá precisando, você viu se combina com suas coisas, você, você ponderou, pensou assim, nossa, será que esse valor aqui que eu, que eu tô pensando em pagar vai compensar? Por exemplo, ah, um aspirador de pó, é, eu tô precisando, né, tô querendo agilizar essa minha limpeza doméstica, tô querendo poupar esse esforço. É, vale o investimento que eu tô fazendo? E pra terceira coisa, você pesquisou muito bem antes. Então, putz, qual é o melhor aspirador de pó pelo melhor preço? Onde tá mais barato? Onde, entendeu? Eu vou conseguir é, o melhor custo-benefício. Fiz pesquisa, olha, a pessoa me falou que esse aqui é muito bom. A minha amiga tem aquele. Enfim, é, é diferente quando você precisa de algo, né? Não tô falando necessita pra viver, porque aí a coisa é uma básica mesmo. Mas a questão do arroz e um feijão, né? A quarta dica de que você está é, fazendo uma, uma compra consciente é quando você se planeja pra isso. Então, quando você pega seu dinheirinho suado, reserva ele e fala, ó, esse dinheiro aqui é pra na Black Friday ou então em tal dia comprar... É, é, coisas para minha casa ou então ah, comprar um ar condicionado para o meu quarto é, comprar uma air fryer ou que seja comprar um blazer que eu quero muito entendeu que eu enfim 
tô sentindo que vai fazer a diferença dentro do meu armário. E a última coisa que vai te fazer ter certeza que você tá fazendo uma compra consciente e não por impulso é que você sabe, tá? Que você vai usar aquilo por muito tempo e que vai te fazer feliz por muito tempo. E não só por aquele momento da compra. Não vai te fazer feliz só na hora que você comprar. Ele vai te fazer feliz por muitos e muitos dias, anos, <risos> enfim, pelo tempo que você usar esse produto, essa coisa que você estiver comprando. A gente parou de filmar de novo, eu finalizei o vídeo, e aí quando eu vi não tava filmando, que legal, é, que tinha cortado, mas enfim, não sei exatamente de onde a gente parou, mas, por exemplo, um sapato, se você comprou esse sapato e usou muito em vários looks, sabe? Em, em várias ocasiões, no seu dia a dia, pra sair, se combinou com todas as suas roupas, com as calças, enfim. É, te fez feliz e você se sentiu bonita com ele por muito tempo, é uma excelente compra. Agora, se você comprou um sapato por impulso no shopping, no dia que você viu, meu Deus, maravilhoso, vou levar. E aí, não combinou com nenhuma roupa sua. Você não consegue usar ele em diversas ocasiões. É um sapato desconfortável. Que você, sabe, machuca o seu pé na hora de usar. Então, você não fez uma boa compra, sabe? Isso não te deixou feliz por muito tempo. Só na hora que você comprou. Enfim, eu com esse vídeo queria que vocês... É, conseguissem diferenciar as compras que, você faz, que vocês fazem de forma mais consciente e as que vocês fazem por impulso. Então, sabendo isso, conseguindo racionalizar a compra, você consegue é, separar um pouquinho essa parte da emoção, né, de querer comprar tudo no mesmo momento e, e de pensar bem. Né? Então, só para resumir, uma compra por impulso, você... É, não pensou muito bem, não pesquisou, não estava na sua listinha de compras. Na verdade, você nem sabia que precisava daquilo até ver. Então, você vai fazer uma compra que né, tem chance de você se arrepender depois. Agora, uma compra consciente, você é, se planejou muito bem para fazer essa compra, você pensou muito bem antes, você pesquisou em outros lugares, estava na sua listinha de compras. Então, com certeza, é uma compra inteligente. Então, aproveitem os preços baixos né, desse fim de ano é, de forma inteligente, tá? de forma consciente. Porque não tem nada melhor do que a gente pagar barato em algo que a gente precisa. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like aqui pra mim e se inscreva no canal se você ainda não foi inscrito. Então, até o próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau! Yeah.